Niku karibishe sana katika sehemu hii ya nne ya sibilizi yetu nzuri itwayo Thamani ya Fukara. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Isaac Florian anayepatikana kusema nambari 0652495750 na msimulizi wa kodi mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kusema nambari 0677062012 kama utakuna kumbukumbu nzuri sehemu ya tatu tuliweza kuisha pale ambapo wazazi wa Lucy walikuwa na furaha sana na hiyo ilikuwa na mara baada ya binti yao Lucy kufaulu kidato cha nne na kuingia kidato cha tano. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya nne. Asante sana kaka Bernard. Dakika siku zote katika maisha yangu situchuka kukuombea na kukushukuru kwa sababu umekuwa msaada mkubwa sana kwa kila hatu anayosonga. Yalikuwa na maneno ya Lucy ambayo alizungumza wakati akiwa anazungumza na Bernard. Yalikuwa namshukuru kwa mambo yote aliyokuwa namtendea. Yalikuwa namshukuru sana Bernard. Lucy alikuwa namshukuru sana. Lucy. Siku zote wanakuambia kwamba upaswe kabisa kunishukuru mimi kiasi hicho bali tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiyo mwenye kuwezesha kila jambo kutendeka kwetu sisi wanadamu. Ni kweli nalielewa hilo kaka Bernard lakini hata wewe pia napaswa kukushukuru kwa sababu ni watu wachache sana ambao wana moyo wa kujitolea kama wako. Ni wachache sana wenye moyo na kuchukulia matatizo ya wenzao kama ya kwao. Yongera sana kakaangu Bernard na hakika sitachoka kabisa kuumiza magoti yangu kila siku kwa kukuombea na kukutakia heri katika maisha yako yote hapa duniani. Kila siku nitakuombea kaka Bernard. Haya yote yalikuwa ni maongezi kati ya Bernard pamoja na Lucy wakati Bernard alipofika nyumbani kwa kina Lucy kwa ajili ya kuwasalimia wazazi wa Lucy pamoja na Lucy mwenyewe. Bwana kwa nazungumza tu vile. Wazazi wa Lucy walitokea kumpenda sana Bernard. Walitokea kumpenda sana na zaidi walimchukulia kama ni mmoja kati ya mtu kutoka ndani ya familia yao. Walimchukulia kama ni kijana wao kabisa uzazi wa Lucy. Na hii ilimfanya Bernard ajisikie kupata faraja sana ndani ya moyo wake. Upendo mkubwa aliyokuwa na upata kutoka kwa uzazi wake Lucy. Walimfanya naye kujiona kama ni mtu aliyekuwa na wazazi, japo kwa uzazi wake alisi tayari walikuwa ameshatangulia mbele zake. Baada ya kufanya vizuri katika mitihani yake ya kuitimu kidato cha 4 na kufanikiwa kupata nafasi ya kujiunga na kidato cha tano, Lucy alipangiwa katika shule ya sekondari iliyokuwa inatambulika kama Dakawa Secondary School. Alipangiwa kwenda shule ile kwa ajili ya kuanza masomo yake. Mchepuo aliyokuwa amepangiwa kusoma kutokana na ufaulu wa masomo yake ulikuwa ni mchepuo wa EGM, yani ulikuwa unajumuisha masomo ya uchumi, geografia pamoja na hisabati. Na wakati Lucy akiwa anaanza masomo yake Yalikuwa napata wakati mgumu sana kutokana na ugini wa shule ni pale pamoja na masomo aliyokuwa anayosomea. Alianza kupata wakati mgumu sana kutokana na kuwa mgini pale shuleni, lakini kwa kadri siku zivyo kwa zinazidi kwenda, taratibu Lucy alikuwa ameanza kuyazoea masomo yale na kuanza kufanya vizuri. Shule ya sekondari Dakawa ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa inajumuisha walimu wengi wa masomo mbalimbali. Na moja kati ya walimu ambaye alikuwa akipatikana katika shule ile alikuwa ni mwalimu Daniel. Mwalimu Daniel alikuwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wote wa kidato cha tano pamoja na kidato cha sita. Mwalimu Daniel alikuwa ni mwalimu aliyejizolea sifa nyingi sana pale shuleni na hiyo ilikuwa ni kutokana na umahiri wake wa kufundisha na kufaulisha wanafunzi wengi hususan katika somo lake la hisabati. Yalikuwa ni mwalimu maarufu sana mwalimu Daniel pale shuleni na pamoja na mazuri yote hayo aliyokuwa nayo mwalimu yule lakini upande wa pili ulikuwa haufai kabisa hata kutazamika kutokana na mambo yaliyokuwa akiyafanya hususan pale shuleni yalikuwa hafai kabisa mwalimu yule Samani mwalimu kuna baadhi ya maswali ambayo nimejaribu kufanya lakini majibu yake niliyopata hayafanani kabisa na majibu yaliyopo kwenye kitabu jambo mwalimu nisaidie kunielekeza ili nitambue ninapokosea Nilikuwa ni sauti ya Lucy akimweleza mwalimu Daniel mara baada ya kufika ofisini kwake na ilikuwa ni kwa ajili ya kumuomba muelekeze baadhi ya maswali yaliyokuwa yanamtatiza. 
Kuna haya maswali ni rahisi sana Lucy. Jebu sogeze hicho kiti karibu yangu na ukiti ile nikuelekeze. Alizungumza mwalimu Daniel akiwa na muelekeza Lucy. Lucy na yakafanya kama alivyokuwa ameagizwa na mwalimu wake. Mwalimu Daniel akachukua daftari la Lucy na kisha kuanza kumuelekeza maswali yale. Lakini pia Lucy alikuwa ameweka umakini mkubwa sana kumsikiliza mwalimu wake ili afahamu sehemu aliyokuwa nakosea. Nilikuwa makini sana kumsikiliza. Ni lengo ili aweze kufahamu ni wapi alipokuwa nakosea katika ufanyaji wake wa maswali mpaka nafika kupata majibu tofauti na yale ya kwenye kitabu. Nilikuwa makini sana Lucy. Wakati Lucy akiwa ameweka usikivu mkubwa na kuendelea kufuatilia kila hatua wakati akielekezwa na mwalimu wake. Mara mwalimu Daniel akanyanyua mkono wake wa kushoto ambao ulikuwa hautumike katika kuandika. Akaweka mkono ule begani kwa Lucy mithili ya mtu aliyekuwa nakumbatia mtu aliyepembeni yake. Daliweka mkono wake wa kushoto begani kwa Lucy mithili ya mtu aliyekuwa namkumbatia mwenzie. Jambo lile likamshtua sana Lucy. Lilimshtua. Na taratibu akaanza kupoteza umakini wa kusikiliza kile kilichokuwa nafundishwa kwa sababu mkono wa mwalimu Daniel ulikuwa hautulii begani kwake. Ulikuwa unampapasa papasa kila sehemu ya bigala kila kushoto. Ndiko amepoteza kabisa Lucy umakini wa kumsikiliza mwalimu wake. Unajua Lucy hizi ni hesabu rahisi mno. Na kwanza leo usiwe na shaka yote. Maana kwa kila mtiani wangu utakaofanya, nitakuwa na kujezia maxi za kutosha kuliko mwanafunzi yoyote ule kama utanielewa katika haya nitakayokuelekeza. Jalisiku mzee mwalimu Daniel huko akiwa na shusha mkono wake taratibu na kushika ubavu wa kushoto wa Lucy. Jalisiku mzee vile mwalimu Daniel taratibu kitondo kile kile mshtua na kumpa hofu kubwa sana Lucy. Akaotoa mkono wa mwalimu Daniel haraka na kusema mauko akiwa anaanza kushikwa na hasira kutokana na hali aliyokuwa anafanywa na mwalimu wake. Jalikuwa ameanza kupata hasira. Jalikuwa ameanza kukasirika kabisa Lucy. Nashukuru sana mwalimu. Naamini kwa maswali haya machache ulionielekeza sasa na uwezo wa kufanya mengine aliyobaki mwenyewe. Lakini pia huna haja ya kunipa alama za juu katika mtihani wako kwa sababu nahitaji kufaulu mitihani yangu kwa kadi ya uwezo wangu nilionao. Jalizungumza Lucy, lakini pia alikuwa anachukua daftari lake kutoka mkononi mwa mwalimu Daniel na kisha kuondoka. Alizungumza vile Lucy na kisha kuchukua daftari lake kwa mwalimu na kisha kuondoka. Mwalimu Daniel alibaki anamsindikiza kwa macho wakati Lucy akiwa anaondoka ofisini kwake. Jalikuwa na mtazama tu. Macho yake aliyojaa tamaa yalizidi kumhamasisha na kumwaminisha kwamba kwa jinsi alivyokuwa anamtazama Lucy, lazima timizi ya dhimio lililokuwa katika moyo wake kama alivyokuwa anafanya kwa mabinti wengine pale shuleni. Jalikuwa amejisemea tu vile wakati mgumu alianza kupata Lucy pale shuleni hususan katika kusoma kwake kwa sababu alikuwa anapata usumbufu mkubwa sana kutoka kwa mwalimu Daniel alikuwa anamtaka kimapenzi bila kujali heshima aliyokuwa nayo pale shuleni kwamba yeye ni mwalimu na Lucy ni mwanafunzi alikuwa ajali alikuwa ajali kabisa heshima ile alikuwa anamhitaji Lucy kimapenzi mwalimu Daniel Nam. Na ndio mwisho wa sehemu hii ya nne ya simulizi yetu nzuri itwayo thamani ya fukara. Nje. Nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya tano ndani ya thamani ya fukara. <tune>